আসসালামু আলাইকুম আমি জাকির হোসেন আশা করি সকলে ভালো আছেন দূরে এবং কাছে যে যেখান থেকে আমাদের ক্লাসগুলো দেখছেন সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমরা দাওয়াত আমরা নুরানী তালিমুল কুরআন বোর্ড চট্টগ্রাম বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত নুরানী অঙ্ক অনুশীলন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুশীলন চার নিয়ে আলোচনা করছি আমরা অনুশীলনের চারের ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনামূলক বিয়োগ অঙ্ক করছি আমরা গত ক্লাস পর্যন্ত নয় নং অঙ্ক পর্যন্ত করেছিলাম আজকে দশ এগারো এবং বারো নং অঙ্ক নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথমে আমরা দশ নং অঙ্কের যে রাশিটি আছে এই রাশিটি নিয়ে সব একটু আলোচনা করে নেই এখানে দেখা দেওয়া আছে একটি কোরআন শরীফ কিনতে একশো পঁচিশ টাকার প্রয়োজন তোমার নিকট আটষট্টি টাকা আছে আর কত টাকা হলে তুমি কোরআন শরীফটি কিনতে পারবে এই ধরনের একটি অঙ্ক তোমরা একটু বিষয়গুলোকে ছোট করে চিন্তা করো ধরো তোমার কাছে দুই টাকা আছে আর তোমার একটা কলম কিনতে হবে যে একটা দাম হচ্ছে পাঁচ টাকা আমি আবার বলছি তোমার একটি পাঁচ টাকার কলম কিনতে হবে তোমার কাছে দুই টাকা আছে এখন তোমার আর কত টাকা হলে তুমি কলমটি কিনতে পারো এখন তুমি জিনিসটা খুব ছোট করে চিন্তা করতে পারবে যে পাঁচ টাকা প্রয়োজন আমার কাছে দুই টাকা আছে সুতরাং আমার এক দুই তিন আরো তিন টাকার প্রয়োজন এখন আমরা এই তিন টাকা কি করে বের করেছি টোটাল আমার যে টাকা প্রয়োজন সেই টাকার থেকে আমার যা আছে সেটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা আমাদের কত টাকা আরো প্রয়োজন সেটা কিন্তু আমরা জানতে পারবো সুতরাং এরকম ভাবে এই অঙ্কটা আমরা করতে পারি যে আমার কোরআন শরীফ কেনার জন্য কোরআন শরীফ কেনার জন্য মোট প্রয়োজন হচ্ছে একশো পঁচিশ টাকা এখানে আমরা লিখতে পারি কোরআন শরীফ কিনতে প্রয়োজন একশো পঁচিশ টাকা এর নিচে যদি আমরা লিখে দিই আমার নিকট আছে আটষট্টি টাকা এখন এই যে আমরা বলেছিলাম যে আমার কাছে পাঁচ টাকা আছে পাঁচ টাকা দরকার কলম কেনার জন্য আর দুই টাকা আছে আর তিন টাকা আমাদের লাগবে এখন আমরা তিন টাকা কি করে বের করেছিলাম মোট টাকা থেকে আমার যত টাকা আছে সেটাকে আমরা বাদ দিয়েছিলাম অর্থাৎ বিয়োগ করেছিলাম ঠিক এইভাবে আমরা এই অঙ্কটা করতে পারি এখন আমরা যদি এখানে দিয়ে দেই সুতরাং আরও প্রয়োজন কিভাবে এখন নিচে আছে দেখো তোমরা আট আর উপরে আছে পাঁচ এই পাঁচ থেকে তো আট বিয়োগ করা যাবে না সুতরাং এই পাঁচকে নিশ্চয়ই আমরা পনেরো ধরব এইভাবে দেখো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি হাতের আঙ্গুল এইভাবে ধরো আটের পর থেকে আমরা পনেরো পর্যন্ত গুনে যাব নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো কত হলো সাত হলো কত হলো সাত হলো এখানে লিখে দিলাম আমরা সাত হাতের এক এক এসে কোথায় যোগ হবে ছয়ের মধ্যে যোগ হবে ছয়ের এক হচ্ছে সাত সাত আছে উপরে আছে দুই এই দুইকে যদি আমরা বারো ধরি তাহলে বলো তো এই সাতের পর থেকে বারো পর্যন্ত যেতে কত ঘর যাবে হাত দিয়ে হাতে গুনবে আট নয় দশ এগারো বারো কত হলো পাঁচ হলো সুতরাং সাতান্ন টাকা অর্থাৎ আমার যদি আরো সাতান্ন টাকা হয় তো তবেই আমি এই কোরআন শরীরটি কিনতে পারবো ঠিক এরপরে দেখো এরপরে অঙ্কটা দেয়া আছে তোমাদের মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণীর একশো আঠাশ জন ছাত্র ছাত্রী নুরানী তালিমুল কোরআন বোর্ড চট্টগ্রামের অধীনে নুরানী সনদ পরীক্ষা অংশগ্রহণ করে একশো উনিশ জন ছাত্র ছাত্রী কৃতকার্য হলো কতজন ছাত্র ছাত্রী কৃতকার্য হতে পারলো না এখন দেখো কিছু ছাত্র নুরানী তালিমুল কোরআন বোর্ড চট্টগ্রাম বাংলাদেশের যে নুরানী সনদ পরীক্ষা হয় সেখানে অংশগ্রহণ করেছে একশো জন এর মধ্যে একশো উনিশ জন কিন্তু কৃতকার্য হলো কৃতকার্য হলো মানে সে পাশ করেছে এখন তোমার কাছে জানতে চেয়েছে আর কতজন পাশ করতে পারেনি অর্থাৎ ফেল করেছে এটাকে আমরা ছোট করে চিন্তা করলেই পারবো মনে করি আমরা যে তোমার কাছে একটি পরীক্ষা দিলে পরীক্ষার মধ্যে পাঁচটা প্রশ্ন আছে কয়টা প্রশ্ন পাঁচটা এই পাঁচটা প্রশ্নের মধ্যে তুমি যদি দুইটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো তাহলে তুমি কতটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো নাই বলো তো পাঁচটা প্রশ্ন থেকে দুইটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে তাহলে আরো তিনটা প্রশ্নের উত্তর তুমি দিতে পারলে না ঠিক না কি করে বের করলে বের করলে হচ্ছে মোট যে প্রশ্ন ছিল সেখান থেকে যতগুলো দিয়েছে ততগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছো যদি বাদ দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু কতগুলো দিতে পারো না বের হবে অর্থাৎ ধরো মনে করো যে তোমরা পাঁচ জন পরীক্ষা দিলে তিন জন পাশ করেছো তাহলে কতজন ফেল করেছে দুই জন তাই না কি করে বের করলে এই যে যে পাঁচজন পরীক্ষা দিয়েছিল তিনজন পাশ এক দুই দুইজন ফেল তাহলে এখন আমরা এইভাবে এই অঙ্কটা করতে পারি আমরা এভাবে লিখে দেব পরীক্ষা অংশগ্রহণ করে একশো আঠাশ জন ঠিক এরপর নিচে লিখে দেব কৃতকার্য হলো কতজন একশো উনিশ জন ওই যে লেখা আছে একশো উনিশ জন এখন আমরা তাহলে এটাকে বিয়োগ করে দেই কৃতকার্য হতে পারলো না এখন এটাকে বিয়োগ করি 
9 আছে উপরে আছে 8 এটাকে যদি আমরা 18 ধরি তাহলে 9 থেকে 18 পর্যন্ত গুণে যাও 10 11 12 13 14 15 16 17 18 কত ঘর গেল 9 ঘর গেল এই দিয়ে দিলাম 9 হাতের 1 1 আর 1 2 2 এর থেকে ওই 2 এর থেকে নিচের 1 2 যদি বাদ দিয়ে দাও তাহলে হবে শূন্য আর এই 1 থেকে 1 যদি বাদ দিতে তাহলে হবে শূন্য এখন বাম পাশে দুইটা শূন্য দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা এই পর্যন্ত 9 পর্যন্তই রেখে দিলাম অর্থাৎ 9 জন উত্তর হচ্ছে 9 জন অর্থাৎ 9 জন কৃতকার্য হতে পারলো না এর মানে 9 জন ফেল করেছে নিশ্চয় অঙ্কটি বুঝতে পেরেছো এরপর দেখো তুমি দোকান দোকান থেকে 800 টাকার বাজার করে দোকানদারকে 100 টাকার একটি নোট দিলে দোকানদার তোমাকে কত টাকা ফেরত দেবে তুমি 5 টাকা নিয়ে দোকানে গেলে 3 টাকা দিয়ে একটি চকলেট কিনলে দোকানদার তোমাকে কি 5 টাকা রেখে দেবে রেখে তো দেবে না কত টাকা ফেরত দেবে 5 টাকা দিয়েছো 3 টাকার চকলেটের দাম কত টাকা থাকলো 2 টাকা অর্থাৎ তোমরা এই ভাবে এই অঙ্কটা করে ফেলবে যে দোকানদারকে দেয়া হলো 100 টাকা বাজার করলাম কত টাকা 68 টাকা তাহলে বিয়োগ করে এই অঙ্কটা করে ফেলবে এটা তো হচ্ছে তোমাদের হোমওয়ার্ক আজকে তোমাদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে 10 11 এবং 12 নং অঙ্ক আর পূর্বের অঙ্কগুলো কিন্তু দুই একটা দুই একটা প্রতিদিন করবে সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী ক্লাস পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ